ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி காலை பத்து இருபத்தி இரண்டுல இருந்து மதியம் ஒன்னு முப்பத்தி ஒன்னு வரை சூரிய கிரகணம் நிகழ இருக்கு இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்கிற நேரத்துல இந்த ஆட்கொல்லி கிருமிகளை அழிக்க சூரிய கிரகண கதிர்கள் பயன்படுமா அப்படின்ற விவாதங்கள் கூகுள்லயும் இணையதளங்கள்லயும் அதிகமான அளவுல போய்கிட்டு இருக்கு இதுக்காக பிரத்யேகமா இந்திய வானிலை மையம் ஒரு விளக்கமா அளிச்சிருக்கு மக்கள்கிட்ட இந்த கேள்வியால முதல் காரணம் இந்த ஆட்கொல்லிய அழிக்க யூவி ரேஸ் அப்படின்ற ஒளி கதிர்க்கு ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னு இந்த யூவி ரேஸ் சூரிய கிரகணம் அப்போ நேரடியா பூமியில பறதுனால இந்த ஆட்கொல்லி நோயை அழிக்க இந்த சூரிய கிரகணத்தால முடியுமா அப்படின்ற மக்களோட கேள்விகள் எழுந்திருச்சு இதுக்காக பிரத்யேகமா இந்திய வானிலை மையம் என்ன விளக்கம் அளிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நாளை காலை அதாவது இருபத்தி ஒன்னு ஜூன் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபது காலை பத்து இருபத்தி ரெண்டு முதல் ஒன்னு வரை சூரிய கிரகணம் ஏற்பட இருக்கு இந்த நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் இந்த ஆண்டிலே இதுதான் மிக நீண்ட பகல் பொழுது சூரிய கிரகணம் நிலவு சூரியனை மத்தியில் மறைப்பதால் சூரியன் வளையம் போன்று காட்சி இத நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியால ராஜஸ்தான் ஹரியானா உத்தரகண்ட் ஆகிய மாநிலங்கள்ல முழுமையா காட்சி அளிக்கும் குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்கள்ல காட்சி அளிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு தமிழகத்துல அதுவும் சென்னையில முப்பத்தி சதவீதம் இந்த சூரிய கிரகணத்தை பார்க்கலாம் இந்த சூரிய கிரகணத்தை நேரடியா கண்களால பார்க்க கூடாது அப்படின்னு இந்த கிரகணத்தை காண விரும்புறவங்க சூரிய கண்ணாடி மற்றும் தொலைநோக்கி மூலமா மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அறிவுறுத்தப்படுறாங்க அதே போல கர்ப்பிணி பெண்கள் தோல் நோய் உள்ளவங்க யாரும் இந்த சூரிய கிரகணம் உணவு உண்பதோ அல்லது வெளியே செல்றதையோ தவிர்த்துக்கிறது நல்லது இந்த ஆண்டிலே இதுதான் மிக நீண்ட சூரிய கிரகணம் அப்படின்றதுனால மக்கள் எல்லாரும் இந்த சூரிய கிரகணத்தால இந்த ஆட்கொல்லி கிருமிகளை அழித்து விடும் அப்படின்னு சமூக வலைதளங்கள்ல பல வதந்திகளை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க இது தொடர்பா இந்திய வானிலை அமைப்போட மக்கள் தொடர்பு மற்றும் கல்விக் குழு தலைவர் அனிகேட் சூலே இத பத்தி விவரமாவும் சொல்லியிருக்காரு சூரிய கிரகணம் அப்படின்றது சூரியன நிலவு மறைக்கிற நிகழ்வுதான் சூரிய கிரகணம் இதுக்கும் பூமியில இருக்கும் நுண்ணுயிருக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இதனால எந்த ஒரு கிருமியும் அழியாது இந்த சமயத்துல கர்ப்பிணி பெண்கள் தோல் நோய் உள்ளவங்களை தவிர யாரு உணவு சாப்பிட்டாலும் எந்த ஒரு ஆபத்தும் ஏற்படாது அதே போல இந்த சூரிய கிரகண நேரத்துல சூரியன்ல இருந்து எந்த ஒரு புதிய கதிர்களும் வெளியாகவே ஆகாது அதனால இந்த சூரிய கிரகண தப்போ அல்ட்ராவைலட் ரேஸ் வெளிப்படும் அப்படின்னு இதுல வெளிப்படும் கதிர்னால இந்த ஆட்கொல்லி நோயை அழிக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே வதந்தி மட்டும்தான் இப்படி நாளைக்கு நடக்க போற இந்த சூரிய கிரகணத்தினால இந்த ஆட்கொல்லி நோயை அழிக்காது அப்படின்னு கூகுள்லயும் சமூக வலைதளங்கள்லயும் அதிகமா இத பத்தி வதந்திகள் பரவுறது இப்ப இருக்க சூழ்நிலைக்கு இது தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு இந்திய வானிலை அமைப்போட மக்கள் தொடர்பு மற்றும் கல்விக் குழு தலைவர் அனிகேட் சூலை தெரிவிச்சிருக்காரு ஏற்கனவே உலகத்துல எந்த நாட்டுல வேணாலும் வரலாம் இந்தியால அடிக்கிற வெயிலுக்கும் இப்ப கோடை காலம் வர்றதுனாலயும் இந்த வெயிலுக்கு இந்த ஆட்கொல்லி நோயை அழிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்ன நிலையில இப்ப வெயில் காலத்துல தான் இந்த ஆட்கொல்லி நோய் உச்சமும் அடைஞ்சிருக்கு அதனால இப்படி தேவையில்லாத வதந்திகளை யாரும் பரப்ப வேணாம் அப்படின்னு அறிவியல் பூர்வமான தகவல் இல்லாம இது போன்ற தகவல்களை யாரும் பரப்புறது அவங்களுக்கு நல்லது இல்ல அப்படின்றதையும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஆட்கொல்லி நோயை அழிக்க சூரிய கிரகணமோ இல்ல கோடை காலமோ இல்ல வேற்று கிரக ஒளிக்கற்றோ தேவையில்ல நாம சுத்தமா இருந்து முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தாவே இந்த ஆட்கொல்லி நோயை அழிக்கும் அப்படின்னு அறிவியல் விஞ்ஞானியான கே எல் சுந்தர் கிருஷ்ணா அப்படின்றவர் அவருடைய கருத்தையும் தெரிவிச்சிருக்காரு இவர் அணு ஆயுத விஞ்ஞானியாகவும் இருக்காரு இப்படி சூரிய கிரகணத்தப்போ இந்த ஆட்கொல்லி நோயை அழிக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது உங்கள்ட்ட சொன்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு காட்டுங்க சூரிய கிரகணத்தால எந்த ஒரு நுண்ணுயிர் கிருமியும் அழியாது அப்படின்றது ஒரு ஏமாற்றமா இருந்தாலும் தேவையில்லாத வதந்திகளை நாம நம்ப வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ தொகுப்பு இந்த வீடியோ தொகுப்பு பயனுள்ளதாக இருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க மேலும் இதே போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜங்ஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு